ബെഞ്ചമിൻ ബാസ്റ്റർ അല്ലെ നിങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക റവലേഷൻ അതിന്റെ മാസ്റ്റർ ആയി അങ്ങ് മാറും നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധമാവ് സംസാരിക്കുന്നത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ കാണത്തില്ല കാരണം നിങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഇനി ആത്മലോ അത് വായിക്കത്തുള്ളൂ ചില ചിലരും സ്ത്രോത്രമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാരും മുഖം നോക്കും Oh, 
Alleluia, 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 oh, oh Alleluia, yeah. oh. Alleluia. ഇന്റർനാഷണൽ <laughs> അസാധാരണമായ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കാൻ പോകുക നിന്റെ വോയിസിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം നടക്കുക നിന്റെ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം നടക്കുക ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കുടുംബം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലതൊക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുക സാമ്പത്തിക മേഖല തുറക്കാൻ പോകുക നിന്റെ ജീവിതത്തിന് അത് സാമ്പത്തിക മേഖല തുറക്കാൻ പോകുക അടഞ്ഞു കിടന്ന വാതിലുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം 
എന്റെ കുടുംബത്തിന്മേൽ അടഞ്ഞു കിടന്ന സാമ്പത്തിക മേഖല ഇന്നും പകൽ കാലം പിതാവിന്റെ താമസം ഞങ്ങൾ അതിന് ഓർക്കുകയും ചെയ്യും ചില സമാധാന കേടിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധമായി എടുത്തു മാറ്റാൻ പോകുക നിന്റെ അകത്തുള്ള മുറിവുകളൊക്കെ മാറാൻ പോകുക നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ച മുറിവുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് വരെ നീ ചിന്തിച്ച മുറിവുകളൊക്കെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് പ്ലസ്
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയുക അത് മിലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ആണ് മിലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈനി ഒരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ തുറന്ന വഴിയിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത് വഴി തുറന്നാണ് പോകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ അല്ല യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് വഴി ഇല്ലാത്തടത്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഇവരറിയാമോ ഇവരറിയാമോ അറിയാം എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇവർക്ക് ദൈവം വഴി വെട്ടി തുറക്കാൻ പോകും പറഞ്ഞോ വഴി വെട്ടി തുറന്നു ഈ ആർമി ചെല്ലുമ്പോഴാ കാണുന്നത് നടുവിലൂടെ പുഴ ഒഴുകുന്നു നദി ഒഴുകുന്നു അവർ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല അവരവിടെ ഒരു പാലം പണി മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാലം പണി അവിടെ വഴി ഇല്ല പക്ഷെ വഴി ഉണ്ടാക്കും അതാണ് പൗലോസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇല്ലാത്തടുത്ത് എന്റെ ചങ്ങല വഴി വെട്ടി തുറന്നു ഇല്ലാത്തടുത്ത് എന്റെ കാരാഗ്രഹം വഴി വെട്ടി തുറന്നു ഇല്ലാത്തടുത്ത് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന ഭാഗൻ അത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അളക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ 
അതളക്കാൻ അളവുകോലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അളക്കുന്നത് നിർത്തിവെച്ചു ഇത് പ്രോസ്പിരിറ്റി അല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് കാണിച്ചേച്ചു പോയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് മനസ്സിലായി അളക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അളക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അളക്കാനുള്ള അളവുകോലില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇനി അളക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വിശ്വസിക്കല്ല ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ അളക്കുകയാണ് ഓരോ രൂപയും അളക്കുക എവിടെ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എവിടെ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നടക്കും അത് നടക്കുമ്പോൾ അളവുകോലുകളെ ഒടിക്കുന്ന ഒരു സമൃദ്ധി നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി അളവില്ലാതെ ഈ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറയും അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് നിനക്ക് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് നിങ്ങളെ അളക്കാൻ കഴിയില്ല മഹത്വത്തിനകത്ത് അളവില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ അളവ് പോലിനെ ഓടിക്കാൻ പോകും നിങ്ങളെ എവിടെയൊക്കെ അളന്നോ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒതുക്കിയോ ഏതൊക്കെ മെഷർമെന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോയോ ഇന്ന് പകൽ സഭ അതിനെ അഴിച്ചു കളയുന്നു അതിനെ ഒടിച്ചു കളയുന്നു യേശു വിദ്യാപത്തിൽ അങ്ങനെ ma 
വരുമ്പോൾ <laughs> യോർദാനിൽ വലിയൊരു സ്നാനം നടക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ സ്നാനം നടക്കുകയാണ് മാനസാന്തര സ്നാനം നടക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാനം കൊടുക്കുകയാണ് ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നടുവിൽ യേശു വന്നു നിന്നു അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു നസ്രത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മറിയുടെ മകനാണ് പക്ഷെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന യോഹന്നാന് മാത്രം അറിയാം അവൻ നസ്രത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരനല്ല യേശുവിനെ കണ്ട ഉടനെ യോഹന്നൻ പറഞ്ഞു ആ വരുന്നത് മറിയുടെ മകനല്ല ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കാൻ പോകുന്ന അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടാണത് അതൊരു അൺലോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു മുപ്പത് വർഷം മറഞ്ഞു കിടന്ന ഒന്നിനെ യോഹൻ ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തു അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നെടുത്ത് സ്വർഗം അൺലോക്കായി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി ഞാനിത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹനോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞു ഇവിടെ കയറി വരിക അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞു മേലാൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു യോഹൻ ഞാൻ കണ്ടതിൽ നീ ഒതുങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അങ്ങനെ എടുക്കാത്തവർക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ആത്മതലത്തിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയത്തു കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന ഒരു ലിറിക്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഹോളി 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 ദൂതന്മാർ ഹോളി ഹോളി ഹോളിയാണ് പാടുന്നതെന്ന് കിരണ് കിരൺ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ ഹോളി 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 എന്നാണ് പാടുന്നത് സാമിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഈ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നീ പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ എന്നാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് സാമിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി സാം പോയി കേട്ടു പിന്നെ സാം പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങളടുത്ത് വരുന്നത് ഈ ചർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആരും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ദൈവം കൈകളിൽ എഴുപ്പിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യും റിവൈവൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചർച്ചിന്റെ കീ പേഴ്സൺസ് വോഷിപ്പേഴ്സ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അല്ല കീബോർഡിസ്റ്റ് അല്ല ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അല്ല നിങ്ങളാണ് ഗ്ലോറി റളത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ദൈവം വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലായ അന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ റവലേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വരും എന്തോന്നറിയോ ഈ വെളിപ്പാട് ദൈവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എവിടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആരാ പറഞ്ഞു റിജോ പറഞ്ഞതുപോലെ 
അൺബിലീവുകൾ ആയിട്ടുള്ള ദൈവപ്രവർത്തികളൊപ്പനായി ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മറ്റ് നമ്മുടെ വേറെ ഒരു പാസ്റ്റിന്റെ വില്ല വന്ന് രാവിലെ വന്ന് ആ പുള്ളിയോടെ ഞാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ടീമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് സ്ഥാപിക്കാം നിങ്ങൾ ആരും ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ല എന്റെ ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്ററെ കേരളം കാണാത്ത സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകും ഒരു വിങ്ങു പോലെ ഒരു തലമുറ വരും പട്ടണങ്ങളെ ഇളക്കി മറിക്കും ലൈൻ ഓഫ് ജൂത എന്ന ഒരു ബോർഡും ഒരു ടീമും ഇങ്ങനെ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ടീമായിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ രാജ്യങ്ങളിൽ ടീമായിട്ട് പോകുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കാണിക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ജൂത മിനിസ്ട്രി ടീം ലൈൻ ഓഫ് ജൂത ഈ വെളിപ്പാട് ദൈവം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയോ സ്വർഗം ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയതായി കാണുന്ന നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ സൂക്ഷിക്കും കാരണം ദാവീദ് ആർക്ക് ഓഫ് ഗ്ലോറി മഹത്വത്തിന്റെ പെട്ടകം ഫെലിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് തന്റെ പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നിർത്തിയത് വർഷിപ്പേഴ്സിനെയാണ് എവിടെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങുന്നോ അവിടെ വർഷിപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓ ഞാനത് പറയുമ്പോ കഥകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ മഹത്വം ഇറങ്ങിയാൽ പതിവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈൻ ഓഫ് ജൂതയ്ക്ക് പതിവ് കാര്യങ്ങളില്ല ഈ ഞായറാഴ്ച അല്ലായിരിക്കും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചില വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വിജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിള്ള പത്തര പത്തരയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമേ വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി നോട്ടീസ് അടിച്ചാലും ഫ്ലെക്സ് അടിച്ചാലും മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗിന്റെ പത്തരയെ വയ്ക്കാം എൻഡിങ് വയ്ക്കരുത് ഈ മഹത്വം ഇറങ്ങിയാൽ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെല്ലാം തയ്യാറാണ് അവര് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് മാത്മതൊക്കെ ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇവർ ആലയത്തിലോട്ട് കയറിയത്തിൽ ഇറങ്ങി അവർ ആലയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കും പതിവായിട്ടൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനുഭവിച്ചത്തിലല്ല തന്റെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ അത് കയറിയപ്പോ ഇതിവിടെ സംഭവിക്കും ഇതിവിടെ സംഭവിക്കും കഷ്ടതയുടെ കനമല്ല മഹത്വത്തിന്റെ കന ചുമക്ക പരിശുദ്ധമാവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു കടബാധിതയുടെ കനമല്ല മഹത്വത്തിന്റെ കനമേഘമൂടെ ഒരു മഹിമയിൻ മേഘം എൻ ജനത്തെ മൂടുതെ
ഹോലി എന്നാണ് അവിടെ പാടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ബ്രദർ പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കേട്ടവർ ഇവിടെ വന്ന് എഴുതി ൂതന്മാർ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്ന് ഇവിടുന്ന് ചിലർ സ്വർഗതലങ്ങളിൽ കയറി ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവർ കേട്ടു ഹോലി ഹോലി എന്നാണ് അവര് തിരികെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവരുടെ ചുരുളിൽ എഴുതി ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ പാടുന്നത് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ ഇതും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ദൂതൻ എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല പാടുന്നത് പക്ഷെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നില്ലല്ലോ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഇനിയും ചിലത് സേന ഇനിയും ദൂതന്മാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ ചിലർ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗതലങ്ങളിൽ കയറി വന്നു അവരാരാധിച്ചത് ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ആത്മമനുഷ്യൻ സ്വർഗതലങ്ങളിലായിരുന്നു പത്മോസിൽ വെച്ച് യോഹന്നാൻ ആത്മാവിൽ കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില ചുരുളുകൾ കണ്ടു നമ്മുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കിരൺ ബ്രദർ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒരാൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് എഴുതി നമ്മുടെ പേരുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കിരണെ ഇനിയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ കിരണിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഒരു ജനറേഷനോട് പറയാൻ കിരണിന് ചിലതുണ്ട് ആത്മാവ് അത് കിരണിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പോവാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ചുരുൾ കാണുന്നു ഞാൻ പറയാം യോഹൻ ഞാൻ കാണാത്ത ഇനിയും ചുരുളുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ കർത്തോട് ചോദിച്ചു ആ ശബ്ദം എന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കയറി വരിക ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ വരേണ്ടേ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രയർ റൂമിൽ നിന്നു എന്റെ ത്രോൺ റൂമിലേക്ക് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്നും എന്റെ സിംഹാസന മുറിയിലേക്ക് കയറി വരിക ദൈവം തന്റെ സഭയോട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ഇവിടെ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണോ അതോ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചന്ത നമ്മുടെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി സിംഹാസന മുറി ആയാൽ അവിടെ എന്റെ വിഷയമല്ല എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വാ എന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരിക എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതല്ല നീ ഒന്ന് കയറി വാ ഓരോരുത്തരോടും ആത്മാവിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇതാണ് കയറി വരിക ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അയ്യോ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാസ്റ്റർ ആ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ ഞാൻ പ്രതിസന്ധിക്കകത്താണ് പാസ്റ്ററേ നിന്നിലൂടെ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കയറി വരിക ഇവിടെ വർഷിപ്പ് നടക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ വർഷിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി പോയി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി പക്ഷെ ജോ മാത്രം പാടിക്കൊണ്ടേ കറണ്ട് പോയി എന്ന് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ജോയാ പവർ പോയാൽ ആദ്യം അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജോയാ പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജോ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് സപ്ലൈ തിരിച്ചു ജോയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കറണ്ട് പോയ കാര്യം അറിഞ്ഞു ജോ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ആയല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ നീ എന്താ കേട്ടെ ഞാൻ എന്താന്ന് കേട്ടെ ഒരു സൈന്യം പിറകെ നിന്ന് പാടുന്നു ചെല്ലോ വായിക്കുന്നു പിയാനോ ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ വായിക്കുന്നു സ്ട്രിങ്സ് വായിക്കുന്നു പാർട്സ് കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ടോൺ കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യും ആ പ്ലേയിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചാൽ ഈ ദേശം മുഴുവൻ തയ്യാറാകണം ചിലർ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ വായിച്ച ആട്ടോം അത് എന്താ അത് എന്താ സംഭവം പുള്ളി പറയും എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല അത് ഏതാ പിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷെ പിന്നെ എങ്ങനെ വായിച്ച എന്തോ ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കും നിങ്ങളൊരു ജനറേഷനെ പുറത്തെടുക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിക്കും നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റെഡി ആയി ഇവരുടെ വർഷിപ്പ് മാത്രം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങൾ കഴിയും വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ കാണത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ആരാധിക്കണം ദാവീദ് സ്വർഗത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് വർഷിപ്പ് ചിലരെ ദൈവം അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കും നിങ്ങൾ സ്വർഗ തലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും അഭിഷക്തന്മാരെ നമ്മളൊരു വേദിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമേ ഇവിടെ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങളിൽ ദൈവം ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മാത്രമേ സ്റ്റേജ് കാണത്തു ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്പിരിറ്റ് മാൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ സ്വർഗം എന്താണോ അത് ഇവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ രോഗമുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ രോഗമുണ്ടോ എങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് ജൂതയിലും രോഗമില്ല എന്റെ ജോബ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ മീറ്റിംഗിന് ഇടയ്ക്ക് രോഗികളായി വന്നവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ ആകപ്പാടെ നമ്മുടെ നോട്ടീസ് വെക്കുന്നത് തന്നെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇനി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചിതെന്താ നീ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞു പകരം നീ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം 
രോഗം ഇനി ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൽ അത് കാണും എന്റെ ജിയോ പാസ്റ്റർ അഭിഷേകത്തിന്റെ തലമുണ്ട് മഹത്വത്തിന്റെ തലമുണ്ട് ഇത് രണ്ടിന് രണ്ട് ഈ അഭിഷേകം നമ്മിൽ ദൈവശക്തി റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഗ്ലോറി നമ്മിൽ ദൈവത്തെ റിലീസ് ചെയ്യും നിങ്ങളിൽ ദൈവം റിലീസ് ആകുന്നു ഈ ദൈവം റിലീസ് ആയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും അറിയോ രോഗം അവിടെ കടക്കത്തില്ല രോഗത്തിന് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ റിലീസ് ആണ് ലൈൻ ഓഫ് ജൂതയിൽ രോഗസൗഖ്യമല്ല സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഈ പട്ടണത്തിൽ റിലീസ് ആകും അങ്ങനൊരു ശുശ്രൂഷ ഈ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ മേൽ റിലീസ് ആണ് അതൊരു ഡിവൈൻ സീക്രട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പരാജിതനാണ് നല്ല വർഷം ഞാൻ കളഞ്ഞു ഇനി എന്നെ കൊള്ളത്തില്ല അഹരോനുണ്ട് അവിടെ യോഷുവയുണ്ട് എന്നെ കൊള്ളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്കൊരു ഇടംഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ തേടി ഇല്ല അവസാനം മോശം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന് എന്നെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതികൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറയും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് നീ മോശം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ ആരും എന്നെ അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും കേൾക്കത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് പറയാം ദൈവെന്ത് പറഞ്ഞു പറയാ നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഈ വാക്കിനെ മനസ്സിലായതേ ഇല്ല ഒന്നുകിൽ പോയി പറയണം ഞാൻ യഹോവയാണ് ഇത് 
നീ പോയി പറയണം ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു പക്ഷെ എന്നാണോ ഗ്ലോറി റലം ദൈവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഗ്ലോറി റലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേര് റാഫയല്ല ഷമ്മയല്ല ഗ്ലോറി റലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിയുമ്പോൾ ബേസിൽ വന്ന് വീട്ടിന്റെ കോളിംഗ് ബെല്ലാം വർത്തി അമ്മു അകത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചു രാത്രി പതിനൊന്നരയല്ലേ അമ്മു അകത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഉടനെ ബേസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും ഞാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒരിക്കലും ബേസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറയത്തില്ല ഏലിയാസിന്റെ മകനായ നിന്റെ ഭർത്താവായ ബേസിലാണ് എന്ന് പറയും പകരം പറയും ഞാനാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനാന്ന് കേൾക്കുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ഡോർ ഓപ്പൺ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം മഹത്വത്തിനകത്ത് ഞാനും എന്റെ ദൈവവും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയും ഞാനാ ഈ ഒരു ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി ലൈഫ് സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം പിന്നെ ശുശ്രൂഷ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ അല്ല ഞാൻ കാണുന്നു ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാ ഞാനാ ാണോ <laughs> അപ്പൻ <laughs> <laughs> നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടല്ല ദൈവം വരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇറങ്ങി വരും ദൈവമേ എവിടെ പോവാ ആദാമിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പോവാ എവിടെ പോവാ ആദാമിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാ എന്തിനാ എനിക്ക് അവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആരെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ആരെനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും മോശ ചോദിച്ചപ്പോ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാ മോശ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ വരും ഞാൻ നടക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ഗ്ലോറി റളത്തിൽ ദൈവം അയാമാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാമാകാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സൗഖ്യം മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കും ഈ റാഫ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഓഫീസാണ് ഷമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് നിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് പക്ഷെ അയാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് അല്ല അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഓഫീസ് വേണോ ദൈവത്തെ വേണോ ഈ തലമുറ ഞാൻ അയാമായി മാറാൻ പോവാ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ സഹോദരിയിൽ ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മിനിസ്ട്രി ലൈഫ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും എല്ലാ ചിന്താഗതികളും കർത്താവ് പൊട്ടിക്കുക നിന്നെ ശക്തമായൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വിളിക്കുക നിനക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ദൈവം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നീ അറിഞ്ഞാൽ ദൈവം അമ്മുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ 
ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഇത് അമ്മു തീരുമാനിച്ചതല്ല ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദൈവം കൂടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഇനി ആരാണ് നിനക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ സത്യം നീ അറിയാം ദൈവം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് ഈ ഗ്ലോറി ഇമ്പാർട്ടേഷൻ നിന്റെ മേൽ നടക്കും നിനക്ക് ദൈവം വിസ്റ്റം തരും അഭിഷക്തനെ നിങ്ങളെക്കാൾ സ്പിരിച്വൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഈ സഹോദരൻ വരും നീ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ വഴിയും എന്തെന്ന് അവൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും നിനക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ സഹോദരി നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പിന്നത്തേതിൽ നീ പറയും നീ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാമായി മാറും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാമായി മാറും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാമായി മാറും നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവൻ നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കില്ല മഹത്വത്തിനകത്ത് ദൈവിക ബന്ധം റിലീസം ബന്ധമുള്ളടുത്ത് ബന്ധനമില്ല the holy ghost tons of glory lord release your glory fire what have you shut the jericho
യാത്ര എങ്ങനെ മരുഭൂ പ്രയാണമാകും ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്ന യാത്ര എങ്ങനെ മരുഭൂ പ്രയാണമാകും നമ്മൾ അറിയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിലാണ് ഇനി ഒരാൾ അത് പറയും ഞാനും നിങ്ങളും മരുഭൂ പ്രയാണത്തിലല്ല മഹത്വ പ്രയാണത്തിലാണ്
ദൈവം അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിനകത്ത് മരണമില്ല ഇസ്രായേൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിറക്കി രാവും പകലും രാത്രിയും പകലും അവരുടെ കൂടെ അയാമായി അയാമായി ദൈവം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവരിട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം പഴകിയില്ല താഴെ ഇറങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കണം വയർക്കും ഷർട്ട് അപ്പോഴാ മരുഭൂമി കൂടെ നാനൂറ് വർഷം നടന്നിട്ട് ഷർട്ട് പഴകിയില്ല ഇത്രയും എ സി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേർക്ക് അപ്പോഴാ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമി കൂടെ വർഷങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകിയില്ല ജോ വസ്ത്രം പഴകിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട് മോശ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഇനി മോശ എഴുതിയതേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഈ ഷർട്ട് പഴകിയിട്ടില്ല വൈകിട്ട് വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇന്ന് പകലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഞാൻ വേർത്തില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വിട്ടുകളിക്കരുത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോശ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞില്ല മുഷിഞ്ഞാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വിയർക്കാതിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിയർപ്പ് വരാത്ത റിലയാ ദൈവം ആദാമിനോടാ പറഞ്ഞു നീ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു നീ അവിശ്വസിച്ചു ഇനി നീ വിയർക്കും ഇനി നീ അധ്വാനിക്കും നീ വിയർക്കും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് വരെ അദ്ദേഹത്തിൽ വിയർപ്പില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വയാണ് നിന്റെ മേലെ ഇറക്കി നിന്നത് ഗ്ലോറിയാണ് പോയി പ്രാപിക്കാനുള്ളതല്ല ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് ഇത് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകില്ല പാരമ്പര്യക്കാരന് മനസ്സിലാകില്ല സംഘടനക്കാരന് മനസ്സിലാകില്ല ഇതൊരാത്മീയനെ മനസ്സിലാകൂ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കാം ഈ സത്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാറാകൾ മധുരമാകും ഇന്ന് ഈ സഹോദരമേ അങ്ങനൊരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഇത് മധുരമായി മാറാൻ പോവുക മാറായിട്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ നീ ഒരു മഹത്വ പ്രയാണത്തിലാണ് നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് ഗ്ലോറിയാണ് അതിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൈപ്പിനും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല നീ ഒരുപാട് കരഞ്ഞവളാണ് ഒരുപാട് തകർന്നവളാണ് സ്വർഗം പറയുന്നു അല്ല കുഞ്ഞേ നിന്നെ ചതിച്ചതാണ് നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഈ സത്യം നീ അറിഞ്ഞോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാമായി ഉണ്ട് ആരും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നീ സ്നേഹിച്ചവർ മാറ്റി നിർത്തിയാലും നീ കരുതിയവർ ഇട്ടേച്ചു പോയാലും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാമായി ഒ 
ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ജേണി ആരംഭിക്കുക മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം മഞ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ കരയണ്ട മഞ്ഞ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ പൊടിഞ്ഞു വീഴും കാടപ്പക്ഷിക്ക് വേണ്ടി നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അത് പറന്നിറങ്ങും കാരണം പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നി തൂണായി ഇസ്രയേലിന്റെ കൂടെ നടന്നവൻ ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഒരു വലിയ ഷിഫ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു വളരെ തിരക്കേറിയ റോഡിനകത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ തിക്കി 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 നടന്നുപോയ രണ്ടു പേരെ ദൈവം എടുത്ത് വിശാലമായ റോഡിലേക്ക് നടത്തിയിട്ട് വിശാലമായി പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ആത്മാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ ജയിപ്പിച്ചു ആദാമിന് നഷ്ടമായത് ക്രിസ്തു എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ നടക്കാം എന്റെ കൂടെ വസിക്കാം അപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കും ഒരുപാട് കൂടാരങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മോശ വീണ്ടും ഒരു കൂടാരം അടിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് കൂടാരം അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ മോശ കുറെ ടാർപോളിനും കയറും കുറ്റിയും കൊളുത്തും ഒക്കെ തലയ്ക്ക് ചുമന്ന് ദൂരേക്ക് പോവാ ചെറിയ ചോദിച്ചു മോശ എവിടെ പോവാ കൂടാരം അടിക്കാൻ പോവാ എന്തിനാ ഇത്രയും കൂടാരം ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇനിയും ഒരു കൂടാരം വേണോ മോശ പറയും ഈ കൂടാരത്തിലുള്ളവരെല്ലാം മഞ്ഞ ചോദിക്കുന്നു കടപ്പക്ഷി ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അടിക്കുന്ന കൂടാരം മഞ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ അടിക്കുന്ന കൂടാരം കടപ്പക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ ഇത് മഹത്വത്തിന്റെ കൂടാരമാണ് ഒരു കൂടാരം അടിച്ചു അവിടെ ദൈവം മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അതിന് മോശ വിളിച്ച പേരാണ് മീറ്റിംഗ് ടെന്റ് അത് പിന്നെ സമാഗമന കൂടാരമായി മാറി എന്താ മോശ കൂടാരത്തിന്റെ പേര് മീറ്റിംഗ് ടെന്റ് ആരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നീ അടിച്ചേ ദൈവത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനൊരു കൂടാരം മോശം അടിച്ചു അത് സമാഗമന കൂടാരമായി പക്ഷെ ന്യായ പ്രമാണം കടന്നു കയറിയപ്പോൾ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യരോടോ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് തട്ടുകളായി അതിൽ തിരശ്ശീല ഇട്ടു പിന്നത് ആലയമായി ആലയം പണിയുമ്പോൾ തിരശ്ശീലകൾ ഉയർത്തിക്കെട്ടി മനുഷ്യനും ദൈവവും രണ്ടായി മാറി അപ്പോഴും സ്വർഗ തലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ഇതാണോ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലെ കൂടാരം ഇപ്പൊ ദൈവം പറയും ഇതല്ല ഇത് സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനൊരു കൂടാരം പണിയും എന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിൽ അയച്ച് ഞാനൊരു കൂടാരം പണിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ അതിനകത്ത് അയക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ താമസിക്കും അത് ആത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകും അതിന്റെ പേര് അരവിന്ദ് മോഹൻ യാക്കോബ് തന്റെ വീട് വിട്ടോടി 
ഒറ്റ വടിയെടുത്തോണ്ട് ഓടി ഏകാന്തനായി ഓടി ഓടി ഒരു കാടിന്റെ സൈഡിൽ ചെന്നു രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വയ്ക്കാൻ കുറെ കല്ലുകൾ നോക്കി അവസാനം ഒരു കല്ല് കിട്ടി അത് തല വച്ചു തല വയ്ക്കാൻ ആ കല്ലെടുത്തെങ്കിൽ ആ കല്ല് തലയണ പോലെ ഇരുന്ന് കാണും അല്ലേ അല്ലേ കൂർത്തൊരു കല്ലിൽ ആരും തല വയ്ക്കില്ലല്ലോ നല്ല മിനുസമുള്ള നല്ല ഈ ചതുരത്തിലുള്ള കല്ലല്ലേ അപ്പൊ യാക്കോ പറഞ്ഞു തല വയ്ക്കാൻ കൊള്ളാം തല വച്ചുറങ്ങി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വപ്നം ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം തല വച്ചുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കല്ലിനെ നോക്കി ഇന്നലെ രാത്രി അത് യാക്കോബിന്റെ പില്ലോയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റ സ്വപ്നം അദ്ദേഹം ആ കല്ലിനെ നിവർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇനി പില്ലോയല്ല നീ ഒരു പില്ലറാണ് നീ ഇനി തലയണയല്ല നീ ഒരു തൂടാണ് റിവൈവലിന്റെ പില്ലറുകൾ ഈ ലാൻ ഓഫ് ചൂടായി ജനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു ഇപ്പൊ അത് പില്ലറ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരുപാടെണ്ണത്തിന് എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന പില്ലറാക്കി മാറ്റാൻ ലൈൻ ഓഫ് ജൂതയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം തന്നിരിക്കുകയാണ് പില്ലറുകൾ പില്ലറുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവന തീർന്നില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ രണ്ട് വാക്ക് ഹൗസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഗെറ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ഹൗസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഗെറ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് മീൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഗാഡ് മീൻസ് ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ആര ഹൗസ് ഓഫ് ഗാഡ് Who is the house of God? Ningal devathinde mandiram ennum. Yes. Devathinde aathmavu ningalil vasikkunnu ennu. Ningal ariyunnilleyo. Amen. Yan house of God anengil? I am a kid of God. Woo! I am a kid of heaven. Yeah. Oh. Now end time revival. ോ <laughs> ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണും ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കേൾക്കും ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കാണും ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ വലിയത് കേൾക്കും ഹ 
House of God means Devam Hridayatil kanda secret Deva bhavana maara irikana Sorgatin ya vadila irikana Benjamin anna Deva bhavana Muvatu bayel veli padu bol Aad Deva bhavana tila yi kanakti inna vare la That's the end time revival Nyan anna Deva bhavana tila Aar kanakti inna vare അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡർ എവിടെന്ന് ബദേൽ എന്ന ദൈവഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആ ലേഡർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവഭവനത്തിന്റെ പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുന്നു ജോയും സ്വർഗത്തെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റലവുണ്ട് ഞാൻ ജോയിൽ കണക്ട് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണക്ട് ആകുന്നു you are the house of god yes. you are the gate of heaven hallelujah hallelujah mahatvathinagath onnum marikkunnilla hallelujah irunnolu njan oru kaaryam kuda paranjotte adu kuda paranju prarthikka aadilugale ningal aduthu parayan povunna kaaryam ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ ശക്തിയോടെ പ്രാപിക്കണം ദൈവമാധാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാധാമിനെ തേജസ് ധരിപ്പിച്ചു മഹത്വം ധരിക്കപ്പെട്ട ആധാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു യു ആർ മൈ ലൈക്നസ് ആൻഡ് മൈ ഇമേജ് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ ഞാൻ എന്നെ നിന്നിൽ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ആദാം ധരിച്ചപ്പോൾ ആദാം ദൈവത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോസനായ പൗലോ സഭയോട് ഇങ്ങനെ എഴുതി അവൻ നിങ്ങളെ മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് യു ആർ കോൾഡ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീതീകരണം പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ എന്തുകൊണ്ട് മഹത്തീകരണം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ ദൈവം തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശു എന്റെ പകരമായി ക്രൂശിൽ നിന്നു ഞാനും എന്റെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ റിയൽ പൊസിഷൻ ഞാനും എന്റെ ദൈവം തമ്മിലൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പനും മകനും തമ്മിലൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അമ്മയും മകനും തമ്മിലൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആ പൊസിഷൻ ആണ് പാപം എടുത്തു കളഞ്ഞത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തു എന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി നിന്നു എനിക്ക് പകരക്കാരനായി നിന്നു എന്നെ ആ ക്ലിയർ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ എന്നിൽ എന്താ സംഭവിച്ച ഞാനും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ള യഥാർത്ഥമായ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭാവിയാണ് ഞാൻ പൊടിയാണ് പുഴുവാണ് കൃമിയാണ് ഇമ്മാതിരി പറയുന്ന ഓറ്റാണ് അതിന് ഈ ഹോളി കയറ്റത്തില്ല പൊടിയാണെന്ന് പറയരുത് സഭയ്ക്ക് എപ്പോഴും അലർജി ആയിരിക്കും നീ അങ്ങനല്ലേ 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 നമ്മൾ കുറെ നേരം പൊടിയിൽ നിന്നാൽ തുമ്മും അങ്ങനെ ചിലർ ചർച്ചിലുണ്ട് എപ്പൊ വന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച് പിന്നെ തുമ്മുകയാ അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പൊടിയ ഞാൻ പൊഴി അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ അങ്ങ് ഇതാക്കണ്ട ദൈവത്തിന് അറിയാം നീ ആരാ പകരം പറയണം ഞാൻ മകന ഞാൻ അവകാശിയാ അല്ല പൊഴു പൊടി കൃമി അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കയറ്റരുത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്നിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അതല്ല അത്ഭുതം യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലത് സംഭവിച്ചു അത് സംഭവിക്കാനാ യേശു മരിച്ചത് ഇത് യേശു മരിച്ച കാര്യം അറിയാം എന്നിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയാം യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു 
ഞാൻ റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നു റൈറ്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ വന്നു റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നു ഞാൻ ദൈവവുമായുള്ള റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് പകരമായി എന്റെ പാപം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കുറ്റക്കാരനായി എന്നെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്റെ കുറ്റത്തെ അവൻ ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഇതാണ് നീതീകർ നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു യേശു ക്രൂഷിക്കപ്പെടാൻ വരില്ല എന്റെ വാക്കല്ല പൗലോസിന്റെ വാക്കാണ് ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യു ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഈ വെളിപ്പാട് പൗലോസ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നോ കണ്ടംനേഷൻ ദോസ് ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ശിക്ഷയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കോടതിയിൽ ജഡ്ജി പറയ ജോയ്ക്ക് ശിക്ഷയില്ല ജോയെ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ജോയ്ക്കെതിരെ എഴുതിയിരുന്ന എല്ലാ കേസും അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് മൈ കേസ് ഈസ് ക്ലോസ് എന്റെ കർത്താവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത കേസുമായിട്ടാണ് ഈ കള്ള പിശാദ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായ നിന്റെ കേസ് ക്രിസ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നോ കണ്ടമിനേഷൻ പക്ഷെ ഇവൻ ഇത് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഈ സത്യം അറിയാത്തവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും കേസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ സംഭവം ഉണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ അന്ന് ഇത് ചെയ്തു ഓ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ തലയ്ക്ക് ചുമ അയ്യോ കർത്താവെ ആ പിശാദിനോട് പറയണം എടാ മണ്ട മൈ കേസ് ഈസ് ക്ലോസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് My case is close on the cross. Close the case in front of you. You can see the case in front of you. You can see the case in front of you. You can see the case in front of you. You can see the case in front of you. You can see the case in front of you. കർത്താവ് പറയാ എടാ അതിന്റെ ഫൈനലി പോയി നോക്ക ജഡ്ജി ഒപ്പിട്ട് കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതുവല്ലോ അറിയണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയണ്ട ആരാണ്ടെങ്കിലും തലയെ കൈവച്ചിട്ട് നിന്റെ വീടിന് ചുറ്റും ബന്ധനമാണ് വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ബന്ധനമാണ് വീടിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ളവരും വീടിന്റെ പുറകിലുള്ളവരും സൈഡിലുള്ളവരും എന്റെ അമ്മയെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധനം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഇന്ന് അത് തീർക്കണം നിന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് മന്ത്രവാദി താമസിച്ചാൽ അവൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം അല്ലാതെ അവ എനിക്കെതിരെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നു കാരണം നിന്റെ പവർ അതാണ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹമായിരിക്കണം അല്ല ഹലല് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചർച്ച ചിലരോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളെ ചർച്ച വിസിറ്റിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മൂന്ന് വീടും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമായിരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ എന്നെ വന്നിട്ട് പറയണം പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ അല്ലേ ഇത് ചില വീടുകളിൽ നമ്മൾ പോകാത്തതിന്റെ കാരണം ചെന്നിറങ്ങുമ്പോഴേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ ഇതാണല്ലേ പാസ്റ്റർ ലൈൻ ഓഫ് ജൂതയിൽ ആ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിക്കോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും ബന്ധനമാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതല്ലേ പ്രിൻസെ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും ബന്ധനമാണ് ചുറ്റിനും അല്ലേ ബന്ധം ബന്ധനം അകത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അകത്ത് നീയും ദൈവമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റിലുമുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അകത്ത് ബന്ധമില്ല അകത്ത് ബന്ധമുള്ളവന് ബന്ധനം ഒരു വിഷയമല്ല കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്നു ജീസസ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ അതേ വചനം പറയുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ നിന്നെ മഹത്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ആത്മസഭകൾ കൺവെൻഷൻ വേദികൾ 
എല്ലാം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു പകരമായി നിന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രൂഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു തകർന്നു അവന്റെ അടിപ്പിടലിലേക്ക് നോക്കൂ രക്തം ധാരയായി ഒഴുകുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസപേക്ഷകൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു നമ്മളിരുന്ന് കരയുന്നു അവസാനം ഒരു കോറസ് പാടുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കർത്തനോട് പറഞ്ഞു ഇതല്ല ക്ലൈമാക്സ് ക്രൂസിഫൈഡ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ല ക്ലൈമാക്സ് glorified christ on climax adu keralathil parayunnilla velipadu pusthakathil yohannan kandathu christ crucified alla christ glorified aanu kartha avarodu parannu nee parayendathu adanu adanu climax ende 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 aathmeega nilavaram thanne രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ വെളിപ്പാടുകളായിരുന്നു ഇത് മലയാളി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പറയണം ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും പക്ഷെ നീ വെളിപ്പാട് പറയാൻ തയ്യാറായോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത യാത്രകൾ നീ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീ വരെ അയച്ചു യേശു എനിക്ക് പകരമായി നിന്നത് എന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാൽ എന്തിനാ യേശു പകരമായി നിന്നെന്നറിയോ എന്നെ മഹത്തീകരിക്കും എന്താ മഹത്തീകരണം എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന യേശു എന്നിലൂടെ നിൽക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സഭയായിരിക്കും ഓരോ ദൈവമക്കളും തയ്യാറാകൂ നിന്നിലൂടെ യേശു വെളിപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ ചർച്ച പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനിൽ ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് തന്റെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യം അരവിന്ദ് മോഹനുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് ദൈവം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എനിക്ക് രണ്ടു നില വീട് തന്നു ഭയങ്കര അത്ഭുതം എനിക്കൊരു കാർ തന്നു പക്ഷെ റോഡിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റത്തില്ല സി സി കാർ എപ്പോഴും എടുത്തോണ്ട് പോവാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം വീടും വച്ചു വീട്ടിൽ ആകെപ്പാട് ഒരു മാസമാണ് ഉറങ്ങിയത് പിന്നെ ഉറക്കമേ ഇല്ല കാരണം അടയ്ക്കണ്ട ലോൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റും ഇതൊക്കെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം തന്റെ പുത്രനെ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറായി അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഒരു കണ്ണാടിയിൽ മൂക്കം പ്രതിബിംബിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും യേശുവിന്റെ അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടാം തന്റെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഏകീഭവിക്കുക അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെയാകും പറയാമോ ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ആരെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ആരെ പോലെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടൊരു ഒരുമിച്ചിരുന്ന പോലെ അത്ഭുതമായില്ലേ ഇതാണ് സത്യം പിതാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖന എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പിതാവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു വലിയ കുടുംബം പണിയാൻ വന്നയാളാണ് പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ പള്ളി പണിയണമെന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ഫാമിലി അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു ബിഗ് ഫാമിലിയെ കാണുന്നു ബഹുജാതികളുടെ പിതാവാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട അബ്രഹാം സന്തതിയില്ലാത്തവനായിരുന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി 
ബഹുജാതികളുടെ പിതാവാകുവാൻ ദൈവം വിളിച്ച അബ്രഹാം സന്തതി ഇല്ലാത്തവനെ ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്തവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നിൽ ജനറേഷൻസിനെ കാണുന്നു അതാണ് ഗ്ലോറി ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്തവനിൽ സകല സ്വാതന്ത്ര്യം തുറക്കും ില്ലാത്തവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു You are going to be a big nation. Nyan ninil sandhadigale kaanunna. Ende deyume enikku sandhadi illa. Adu enikku ariyam. Nyan ninne vilichathu ninne kandittalla. Ninnile Kristuvine kandittaanu. Innoru oru chance illatha oru kaari. Deivam ningale jeevathil cheyan povaa. Oru shadamanam polu adile chance illa. Oru shadamanam polu chance illa. സ്വർഗം പറയുന്നു നിന്നെ വിളിച്ച വിളി എന്താണോ അതായി നീ മാറാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സകല ദുരാത്മ മണ്ഡലങ്ങളും ഇന്ന് അഭിഷക്തൻ കൽപ്പിക്കുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വായിച്ചകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നീ സ്വതന്ത്രമാകുക നീ സ്വതന്ത്രമാകുക ും എന്റെ പുത്രന്റെ അതേ സാദൃശ്യം അതേ സ്വരൂപമാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞ നീ യേശുവിനെ പോലെയാണ് യേശുവിനെ പോലെ പിതാവായ ദൈവം ഒരു ബിഗ് ഫാമിലിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സത്യം അറിയും ദൈവം ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റിന്റെ ആളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മണിക്കൂറിൽ അടുത്ത ചില സെക്കൻഡുകൾ ട്വിസ്റ്റ് കാണും ലൈനോ ജൂഡയുടെ ട്വിസ്റ്റ് കാണാക്കാൻ പോവാ മോശ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മെസപ്പട്ടോമിയിലെ ജാതീനായി കിടന്ന വിഗ്രഹാരാധനായി കിടന്ന 
ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ദൈവം വന്നു എല്ലാരും ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ദൈവത്തിന് ആളില്ലാത്തിട്ടാണോ ദൈവത്തിന് ആളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ആദാമിന്റെ ജനറേഷൻ മുഴുവൻ കിടക്കുക പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു മെസ്സ് പൊട്ടോമിയെ ചെന്ന് ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഇങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് ദൈവം അയാളുമായിട്ട് ഒരു കരാർ വെച്ചു ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ദൈവം ട്വിസ്റ്റിന്റെ ദൈവമാണ് കേട്ടോ കരാർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ര ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു വലിയ ജനറേഷൻ കൊണ്ടുവരും ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു സുവിശേഷമാണ് ദ റിയൽ ഗോസ്ബൻ നിന്നിലൂടെ ഞാൻ സകല ജാതികളെയും നീതീകരിക്കും അതാണ് ഗോസ്ബൻ അതാണ് ഗോസ്ബൻ നീ മുഖാന്തരം സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹി എന്നിട്ട് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് ഐസക്കിനെ കണ്ടിട്ടല്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സന്തതി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഐസക് അല്ല ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ജാതിയനായ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു അതിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് പിതാവ് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ മുഖാന്തരം സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നിൽ സകല ജാതികളും നീതീകരിക്കപ്പെടും ഇത് അബ്രഹാമുമായി ദൈവം കരാർ വെച്ചു കരാർ ഒപ്പിട്ടു ഈ കരാർ മാറ്റിവെച്ചു രണ്ടുപേർ കരാർ ഒപ്പിട്ടാൽ നിയമം മാറിയാലും ഇത് മാറില്ല ഈ കരാർ അബ്രഹാമുമായി ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു പ്രോമിസ് ഇത് മാറ്റിവെച്ചു പിന്നെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ വരുന്നു മോശയോട് പറഞ്ഞു രാജാവിന് വേണം മോശ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിയമം വേണം ദൈവം പറഞ്ഞു കയറിവ എത്ര നിയമം വേണം ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതിക്കുക കാരണം എഴുതേണ്ടത് എഴുതിയടാ ഒപ്പിടേണ്ടത് ഒപ്പിട്ടടാ ഇത് പിശാജിന് മനസ്സിലായി മോശ കയറി ചെന്നു ദൈവം നിയമം എഴുതി കൊടുത്തു കൽപ്പലകൾ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നു നിയമം വരുന്നു മൂവായിരം പേർ മരിക്കുന്നു പിശാജ് പറയുന്നു ഇനി എങ്ങനെ ഇനി എങ്ങനെ നിയമം ഉള്ളെടുത്തോളം കാലം ആരും ജീവിക്കപ്പെടത്തില്ല ദൈവം പറയുന്നു പോടാ മണ്ടം പിശാജെ ഇതല്ല എന്റെ വിഷയം എന്റെ വിഷയം ഇതാണ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് വച്ചേക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ചെയ്താൽ ജീവിക്കും ചെയ്തില്ലേ മരിക്കും പക്ഷെ കരാറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു ഭയങ്കര ക്രിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇപ്പൊ നിയമം എല്ലാവരെയും ഒരു ജയിലിൽ അടച്ചു ഓ ഇഷാദിന് എന്ത് ആഘോഷമെന്ന് പറയും കാരണം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല അവസാന നിയമം ഒരു ജയിലായി എല്ലാവരെയും അതിൽ അടച്ചു ദൈവം ആ ജയിലിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നേരെ കരാറിൽ എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്രഹാമുമായി ഒരു കരാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവന് നീതീകരിക്കപ്പെടാം പിശാദിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് മരണമല്ല ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് കരം അടിച്ചോ ശബ്ദം ഉയർത്തിയോ ഇന്ന് ഇന്ന് പകല സത്യത്തെ പ്രകോഷിക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ദൈവം ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ദൈവപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് ലൈൻ ഓഫ് ജൂത ഒരു ഫാമിലി അയാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കാം അയാൾ എന്തെനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ അത് ചെയ്യുക അയാൾ എന്നെ കോൾ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റവും ലൈൻ ഓഫ് ജൂതയിലില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാസ്റ്റർ വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരൂല ഇനി അവിടുന്ന് ലീഡേഴ്സ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിക്കണം പിന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യണം നീ വരരുത് ചിരിച്ചോണ്ട പറ നീ വരരുത് നീ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നീ ഇത് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നെ കണ്ടില്ല എന്നെ തൊട്ടില്ല എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും 
അടുത്തയാളുടെ കരം പിടിച്ചു പറ നീ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്യും അത് ചെയ്യും അതാണ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയാൽ മൂവാറ്റുപുഴ നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾ ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു ചരിത്രത്തിനും നിങ്ങളെ തൊടാൻ കഴിയില്ല ദൈവം ഒരു ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ ഫാമിലിയിലെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണ് യേശു ഇന്നലെ വരെ യേശു എന്റെ ദൈവമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പൗലോസ് പറയാണ് ദൈവമായിരുന്ന യേശു എന്റെ ചേട്ടനായിരുന്നു ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞ അവന്മാർ ഓടിക്കും പിന്നെ യേശു നമ്മളെ ചേട്ടൻ പക്ഷെ ഇതേ വാക്കി ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറെ അനുജന്മാരെയും അനുജത്തിമാരെയും കൊണ്ടുവന്നു അതിലെ മൂത്ത പുത്രൻ യേശു അതിലെ ഇളയ ഒരു സഹോദരൻ ഞാനാണ് ഇത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളെ ബന്ധനൊക്കെ ഒഴിയും ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വാർഡിന് മെമ്പർ നമ്മുടെ വാർഡിന്റെ നമ്മുടെ വീട്ടെ തൊട്ടടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഹലോ നമ്മുടെ വാർഡിന് മെമ്പർ നമ്മുടെ വീട്ടെ തൊട്ടടുത്ത ആള് ഈ മേൽവിലാസം പറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ ചെന്നു എന്റെ ഈ മേൽവിലാസം പറയാത്ത യേശു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഞാൻ അവന്റെ അനുജത്തിയാണ് ഞാൻ അവന്റെ അനുജനാണ് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിലെ ആളാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ ദൈവം മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായി യേശുവിനെ നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് ഇനിയുള്ളവരെല്ലാം അവനെ പോലെയാണ് അവനെ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെയാണ് പിതാവ് ക്രൂഷിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം യേശുവിനെ പോലെയാണ് അതാണ് എന്റെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ടല്ല അത് ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടണം അടുത്ത ആൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ നീ യേശുവിനെ പോലെയാണ് അടുത്തു പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇത് അനോയിന്റിങ് ലെവലാണ് എന്റെ വിഷയങ്ങൾ യേശുവിനോട് പക്ഷെ ഗ്ലോറി ഉള്ളത്തിൽ അങ്ങനല്ല ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കും കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അഭിഷേകത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും മഹത്വത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കും അഭിഷേകത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും മഹത്വത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കും ഇനി കേരളത്തിനാവശ്യം യേശുവിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേർ കേരളത്തിലും അവർക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂറും കൊടുത്തൊരു വേദിയും കൊടുത്താൽ അവർ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അവിടെ പ്രസന്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസന്റർ ആകണോ ഒരു റിവീലർ ആകണോ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റർ ആകണോ അത് ക്രൈസ്റ്റിനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കൂട്ടം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു അവർക്ക് വേദി ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് പബ്ലിസിറ്റി ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് സ്റ്റേജ് ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഫെയിം ആവശ്യമില്ല അവരൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ചെന്നാൽ അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കും അവരൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി ചെന്നാൽ അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കും ദൈവം അന്നൊരു കൂട്ടത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായിരിക്കും തെരുക്കോണുകൾ അത്ഭുതങ്ങളോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എയർപോർട്ടുകൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ 
ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു നീ സഞ്ചരിക്കുന്ന അമേൻ യാത്രകൾ പോലും അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കും യേശുവിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കാം യേശു പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ പ്രസംഗിക്കണം യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ അല്ലേ പക്ഷെ അടുത്തൊരു ഹയർ റലോ ഉണ്ട് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ യേശു വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം മറന്നുപോലെ മറന്നുപോലെ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി ഒരിക്കൽ സമയം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ടൈംലെസ് ആണ് അതിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തായാലും ഓൾനൈറ്റ് പ്രയർ പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വാക്യമൊന്നും വായിച്ചില്ലല്ലോ ആ അവര് വാക്യം വായിക്കുമ്പോ എപ്പോഴായിരിക്കും തന്നെ ആരും അറിയാതെ അങ്ങനെ പോയില്ല പോയാൽ അവന്റെ വിധിയാണ് അപ്പോ യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പടകിക്കൂടെ അക്കരയ്ക്ക് പോയി ഇവർ പടകെടുത്ത് പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരമാലയും കാറ്റും എതിരായി യേശു പടകിക്കടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു യേശു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല കിരണം വിശ്വസിച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ട്രിവാൻഡത്ത് കോവളത്തെ കടലിൽ ചെന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ട് യാത്ര നടത്തി കടലിൽ കൂടെ സത്യത്തി കിരണെ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കരയിലെത്തിയാൽ മതി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തെറിച്ചു പോകും ഞാൻ ബോട്ടിലും പിടിച്ചു എവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മാത്രം അറിയില്ല ഞാൻ തിരികെ കരയിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നനഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ കാറ്റില്ലായിരുന്നു കാറ്റില്ലായിരുന്നു തിരമാല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഞാൻ നനഞ്ഞെങ്കിൽ പടക് മുങ്ങാറായി കാറ്റടിച്ച് യേശു ഉറങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂ ബൈബിൾ പറയുന്നു പടക് മുങ്ങാറായ പടക് മുങ്ങാറായെങ്കിൽ അതുപോലെ തിരമാല പൊങ്ങി അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തായാലും വെള്ളം തെറിക്കും നനയും എന്നിട്ട് പുള്ളി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പുള്ളി ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഇവന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് പുള്ളി നോക്കുക ഇവര് കാറ്റിനോടും കടലിനോടും ഒക്കെ ഇവര് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു അവസാനം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി മുങ്ങും മുങ്ങിയാൽ ഞങ്ങള് നീന്തും പക്ഷെ നീന്തൽ അറിയാത്ത ഒരാളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അത് അമരത്ത് ഇത്രയും പ്രതികൂലത്തിലും കിടന്നുറങ്ങുന്ന പുള്ളിയാണ് ഇത് വല്ലാണ്ട് ഒരു ഉറക്കമാണ് അങ്ങനെയാണ് ചിലർ എങ്ങനെയാണ് സമയമാകുമ്പോ മുങ്ങിക്കളയും ഇപ്പൊ എല്ലാം ഭയങ്കര ഹല്ലേലുയ സോത്രോകയാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഒരു മുങ്ങാൻ കുഴിയാ പിന്നെ ഇവിടെ കാണൂല പിന്നെ അടുത്ത് പടക ശരിയാകുമ്പോ അപ്പുറത്തൂടെ വീണ്ടും പൊങ്ങും നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ അല്ല ആ ഇവർ യേശുവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി കാരണം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഒന്നും നടക്കത്തില്ല യേശുവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി സത്യത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു യേശുവെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുന്നിട്ട് പറഞ്ഞേനെ നേരത്തെ എന്താടാ വിളിക്കാത്ത ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാനുള്ളപ്പോ നീ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നേ നിങ്ങൾ താമസം എന്തിനാ വിളിച്ചേ പക്ഷെ യേശു അങ്ങനല്ല യേശു ഞാനല്ല പത്രോസ് വിളിച്ചോണ്ടത് യേശു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭീരുക്കളാനന്ത് എടാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാടാ വിറച്ചോട് നിക്കുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്തിയതും പോരാ നമ്മൾ ഇന്നും വിറച്ചോണ്ടിരിക്കുക കർത്താവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് വിളിച്ചുണർത്തല്ലേ പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ട് ഈ പരിപാടിക്കൊന്നും നിൽക്കരുത് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് കൂർഗം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്നല്ല അവനെ ഉണർത്ത് അവനെ ഉണർത്ത് യേശു എഴുന്നേറ്റ് പറയാം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭീരുക്കളാകുന്നു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത വാക്ക് അല്പവിശ്വാസിയെ നമ്മുടെ ജിജോ പാസ്റ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലോ അടുത്ത ആഴ്ച ചർച്ചിലും കാണൂല പോകുമ്പോ ഒരു അഞ്ചു കുടുംബത്തെയും കൂടെ കുട്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്താ എന്റെ എന്റെ ത്രേസിയമ്മ നീ അറിഞ്ഞോ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് കടലിൽ തിരമാലയായിരുന്ന പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ജിജോപാസിനെ വിളിച്ചു ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചു പുള്ളി എന്നോട് പറയും എന്തിനാ എന്റെ അല്പവിശ്വാസം യേശു 
ചോദിച്ചെന്നറിയോ നീ ഒക്കെ അല്പവിശ്വാസിയായ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം എടാ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക യേശു കാറ്റിനോടും കടലിനോടും സംസാരിച്ചു അതടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ജിജോ പാസ്റ്റോട് വന്ന് പറയൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പ്രശ്നത്തോട് നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ എങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ യേശു സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ അത് അടങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് അടങ്ങും ലൈക്ക് ജീസസ് യേശുവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിനെ പോലെ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കണം യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം അതാണ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എന്താണോ ജീസസ് അതുപോലെ ഞാൻ ആയിത്തീരും ഒരു നല്ല ഹലലുയ പറഞ്ഞു ഈ മഹത്വം ദൈവം ആദാമിനെ ധരിപ്പിച്ചു ആദാം തേജസ് ധരിച്ചു അപ്പൊ ഗോസ്ബൽ ആരംഭിക്കുന്നത് വീണുപോയ ആദാമല്ല പാപം ചെയ്ത ആദാമല്ല സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മഹത്വം ധരിച്ച ആദാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സുവിശേഷം തുടങ്ങുന്നത് ആദാം വീണു നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന നമ്മൾ ആദ്യം സുവിശേഷം പറയുന്ന എന്താ നീ പാപിയാ പറഞ്ഞ അവൻ ചോദിക്കാ ഞാൻ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല നീ അല്ല ചെയ്തത് ആദാമാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് അതാണ് ആദാം പാപം ചെയ്യും ആദാം വീണു പക്ഷെ അതല്ല ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഒന്നാമത്തെ പേജ് അതല്ല ഒന്നാമത്തെ പേജ് ആദാം വാണു പക്ഷെ ആ പേജ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല നമ്മൾ രണ്ടാം പേപ്പറോട്ടെ തുടങ്ങൂ ആദാം വീണു ഇതാണ് പിശാജിനും ഇഷ്ടം പക്ഷെ ബൈബിളിന്റെ തുടക്കം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദാം വീണം എന്നല്ല ആദാം വാണു ആദാം തേജസ് ധരിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പിശാജ് പലതും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാ നമ്മളടുത്ത് വരും സാത്താൻ എപ്പോഴും വന്ന് പറയും ആദാം വീണു നീയും വീഴും ആദാമിനെ വീഴ്ത്തി നിന്നെയും വീഴ്ത്തും ആദാം തോറ്റു നീയും തോൽക്കും പക്ഷെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോ ആദാം വീണു ആദാം വീണു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പിശാജിനോട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു ആദാം വീണകാരി അവിടെ നിക്കട്ടെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് വീണ് ഇതാരും ചോദിച്ചില്ല സത്യത്തിൽ ആദാം വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണത് പിശാജാണ് ഇതാരും പറയില്ല അവനെയാണ് ദൈവം വെട്ടി വീഴ്ത്തിയത് ആ മുറിവും മറച്ചു വച്ച് ആരും അറിയാതെ വന്നിട്ട് പറയാം ആദാം വീണു ആദാം വീണു പക്ഷെ ഒരാൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എടാ ആദാം വീണത് അവിടെ നിക്കട്ടെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ തകരും നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താൻ വരുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കണം നിന്റെ തല എവിടാടാ ഇല്ലാതായത് നിനക്ക് തലയില്ലല്ലോ നിനക്ക് ആയുധമെടുക്കാൻ ശേഷിയില്ലല്ലോ നീ തല തകർന്നവനാണല്ലോ അപ്പൊ പിശാജ് ചോദിക്കും നിനക്ക് സത്യം അറിയാല്ലേ അതെ സത്യം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ നീയുമായിട്ടൊരു ഡീലിങ്ങിന് പിശാജ് നിക്കത്തില്ല ആദാമിനെ ദൈവം തേജസ് ധരിപ്പിച്ചു തേജസ് ധരിച്ച ആദാം മഹത്വം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ മഹത്വം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആദാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്നിൽ സമയത്തിന് പ്രവേശനമില്ല നിന്നിൽ പ്രായത്തിന് പ്രവേശനമില്ല നിന്നിൽ മരണത്തിന് പ്രവേശനമില്ല യു ആർ ടൈംലെസ് ഏജ്ലെസ് ആൻഡ് എ മഹത്വം ധരിച്ച ആദാം ആരായിരുന്നു ടൈംലെസ് ആയിരുന്നു ഏജ്ലെസ് ആയിരുന്നു എറ്റേണലായിരുന്നു മഹത്വത്തിനകത്ത് എല്ലാം ടൈംലെസ് ആണ് ഏജ്ലെസ് ആണ് എറ്റേണലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ രാത്രി മഹത്വം വഹിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഹരോന്റെ ചത്ത വടി കൊണ്ടിട്ടപ്പോ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അത് കിളിർത്ത് ഇലയുണ്ടായി ഫലം കായ്ക്കാൻ കാരണം ദ ഗ്ലോറി റലം ാണ് അത് 
അതുകൊണ്ടാണ് കൂടാരത്തിൽ പറക്കി വെച്ച മഞ്ഞ നാറും പക്ഷെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് പറക്കി വെച്ച മഞ്ഞ നാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായ അബ്രഹാം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നെ വലുതാക്കാൻ പോവുക അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ഐ ആം ഏജ് സ്വർഗം പറഞ്ഞു യു ആർ ഏജ്ലെസ് ഇന്ന് ഇവിടെ സമയം തിരിയും ചിലരുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം തിരിക്കും ഞാൻ ഈ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല മഹത്വത്തിനകത്ത് ഇതാണ് ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്തത് മഹത്വം ധരിച്ച ആദം ഈ ഒരു ഈ ഒരു റവലേഷനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം സോറി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്തു വായിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അത് അത് ഇതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മനുഷ്യനും ഭാര്യയും നഗ്നരായിരുന്നു നഗ്നരായിരുന്നു നാണം തോന്നിയില്ല ആ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നഗ്നരായിരുന്നു നാണം തോന്നിയില്ല നഗ്നരായിരുന്നു എല്ലാരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ നഗ്നരായിരുന്നു ഞാൻ ഷട്ടിടാതെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് നാണം തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ബേസിൽ ഇരിപ്പിട്ടും നാണം ഉള്ളതുപോലെ ഹലോ നാണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഷട്ടിടാൻ നിൽക്കുമ്പം ചർച്ചിൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ഷട്ടിൽ അതെന്താ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നാണ തോന്നാത്ത ബന്ധം ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം മൂന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാകാത്ത ചർച്ച ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ ലൈൻ ഓഫ് ജീവിതം നോക്ക് ഇനി എന്നോട് പറയാ പാസ്റ്റർ നിർത്തി ഞാൻ പറയാം അതാണ് അതാണ് ആ ചർച്ചിന്റെ അപ്ഡേഷൻ മനുഷ്യർ അവർ ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ദൂത് പറഞ്ഞുതരാം ഈ തേജസ് ദൈവം ധരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവരിൽ വസ്ത്രമില്ല പക്ഷേ ആ നേക്കഡ്നെസ് ആ നഗ്നതയ്ക്ക് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആധാമിൽ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് ധരിച്ച ആധാമിൽ നഗ്നതയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഡിസൈബിൾഡ് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഗ്ലോറി എനേബിൾഡ് ആയിരുന്നു ഗ്ലോറി എനേബിൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് നേക്കഡ്നെസ് ഡിസൈബിൾഡ് ആയി എന്നാൽ എപ്പോൾ ഗ്ലോറി ഡിസൈബിൾഡ് ആയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആദാമിനോട് ദൈവം ചോദിച്ചു ആദാമെ നീ എവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്നല്ല ആദാം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നഗ്നനാണ് കിട്ടിയോ അയ്യോ ദൈവം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതാ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഐ ആം നേക്കഡ് അടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യം നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഡിസൈബിൾഡ് ആയ നേക്കഡ്നെസ് എനേബിൾഡ് ആയെങ്കിൽ ഗ്ലോറി ഡിസൈബിൾഡ് ആയി മഹത്വം ഒരിടത്ത് വന്നാൽ ചിലത് ഡിസൈബിൾഡ് ആവും ലൈൻ ഓഫ് ജൂഡയുടെ അടുത്ത ശുശ്രൂഷ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് മഹത്വം ധരിച്ചവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ അതുവരെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാത്താന്യ മണ്ഡലങ്ങൾ ഡിസൈബിൾഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു എൻ ടൈം സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഈ ചർച്ചിനകത്ത് ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകും മഹത്വം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആദാ പക്ഷെ ആദാമിൽ നഗ്നതയുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം വിഷാദിനറിയാം പക്ഷെ ആദാം ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല കാര്യം എന്താ ആദാമിനെ അറിയിക്കുന്നില്ല ആര് മഹത്വം മഹത്വം കിടക്കുന്നിടത്തോളം നഗ്നതയ്ക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രമായിരുന്നു നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നെ അറിയിക്കണം 
അതുകൊണ്ട് പിശാജ് പല പരിപാടി നോക്കിക്ക എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം പലതും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ഈ എൻ്റർ എന്നുള്ള ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഗ്ലോറിയിൽ കിടക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എറർ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയില്ല കുറച്ചുകൂടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടും ആദം നഗ്നനാണ് ഇത് അവനറിയാം പക്ഷെ എന്തോ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇത് ഇവനെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിൽ നടന്നാൽ സാത്താൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനവൻ എന്റർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ മഹത്വത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ചെയ്യണം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മന്ത്രവാദികൾ വരുന്നു വരാൻ പറയാം വരാൻ പറ വരല്ലേ എന്ന് പറയും അഗോരി ഞങ്ങള് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ജതിൻ ബ്രദർ അല്ലേ ആ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചില് ഞാൻ അത് അത്ഭുതപ്പെട്ട ആ വാർത്ത കേട്ടത് ഒരു സൺഡേ അല്ലേ പുള്ളി ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഗോരികളെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ജതിൻ ബ്രദർ അഗോരികളെ കാണുന്നു ചർച്ചിന്റെ ലൈവ് മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ അഗോരികൾ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അതോ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ ഒക്കെ കീഴിലല്ലേ ആ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവർ അവിടെ എന്തോ റിവൈവൽ നടക്കും അതായിരിക്കും പുള്ളി കണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ന്യൂസ് വന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുന്നത് വരല്ലേ വരല്ലേ എന്ന് പറയുക ഇവർ വരണം പേടിയുള്ളവരാരും ആമയം പറയരുത് ഇവർ വന്നാലേ കാര്യം നടക്കൂ ഇവർ വരണം എല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം ചെയ്യട്ടെ കോടികൾ മുടക്കട്ടെ അവസാനം അപ്ലൈ കൊടുക്കുമല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു അപ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ അപ്ലൈ പട്ടണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മളെ ഈ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ നെറ്റ് കഫെ പോയിരുന്നു എല്ലാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് 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 രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച് അവസാനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല അയ്യോ അതുപോലെ യോമാർക്ക് അവസ്ഥ വരണം എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് അവസാനം എൻ്റെ അടിക്കുമ്പം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവാണ് വീണ്ടും ചെയ്യും വീണ്ടും എൻ്റെ അടിക്കും ഇവിടെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ എല്ലാം എററ അപ്പൊ പറയണം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഗ്ലോറി ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മഹത്വം ധരിക്കുന്നവർ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ എറാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡിൽ ഒരു കാര്യം കാണും ഒരു ഈ ടി വി പോലെ ഒരുപാട് ഡിസ്പ്ലേകൾ ഒരുപാട് ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഡിസ്പ്ലേകൾ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതിലെന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കറ്റായിട്ട് എറർ 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 എന്തൊക്കെയോ ചില വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തിന് മേൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി അവൻ എന്തൊക്കെയോ തന്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് സഭകളെ ഉയർത്താതെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളെ വളർത്താതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയ ചില ദുരാത്മ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഏറാകണം കേരളത്തിൽ ആ വിചാരകന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇറ അവസാനം അവർ പറയും ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പ്രവാചകന്മാർ എഴുതി വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അമൻ അമൻ സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോലെ ഭൂമി മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയും ഭൂമിയിൽ മഹത്വത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അവൻ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ വരും അവൻ ഭൂമി മുഴുവൻ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയും മഹത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് കൊണ്ട് നിറയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സകല സ്ഥലങ്ങളിലും മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇസ് എ റിയൽ എന്റെ വാഹനം 
ഒരു മേഖലയിലൂടെ കയറി പോകുന്നു അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ആ വീടിന്റെ സാത്താന്യ സിസ്റ്റം ഇറാകണം വിശ്വസിക്കേ വിശ്വസിക്ക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വില മുടക്കി ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നീ എന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ററിയുമ്പോ ായിരുന്നു പക്ഷെ അവരിൽ അത് എനേബിൾഡ് ആയില്ല അതാണ് ഗ്ലോറി നമ്മൾ എന്ററാകുമ്പോൾ അത് ഇററാകും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഗ്ലോറി റത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിന്റെ തലത്തിൽ ദാവീദ് കയർ ചെന്നപ്പോ ഒരു സിംഹം ദാവീദിനെതിരെ വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരായിരുന്നെങ്കിൽ സിംഹമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ ദാവീദ് അഭിഷേകത്തിൽ കൈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളാണ് അനോയിന്റിനത്തിൽ ദാവീദ് ഒരു സിംഹവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി നീ സിംഹം ഞാൻ ദാവീദ് വാ കൈത ഏറ്റുമുട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി സിംഹവും ദാവീദും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ സിംഹം ദാവീദ് സിംഹത്തെ അടിക്കുന്നു സിംഹം ദാവീദിനെ അടിക്കുന്നു അവസാനം ദാവീദ് സിംഹത്തെ പിടിച്ചു അതിൻ്റെ താടിക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ച് കീറി കളഞ്ഞു ജയിച്ചു പക്ഷെ ജയിക്കുന്ന ദാവീദിനെ നോക്കണം അണയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവശന എന്താ ദാവിതേ ഒരു സിംഹത്തെ അടിച്ചു കൊന്നതാ ശരി ദാനിയലിനെ സിംഹക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാ ഗ്ലോറി റെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ ഇതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് ഇനി അറിയില്ല ദാനിയലിനെ കൊണ്ടിടുന്നതിന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ഡോസ് അടിച്ചു സിംഹം എങ്ങനെ ഉണ്ട് അവർ മാംസമെടുത്ത് സിംഹക്കുട്ടിലേക്ക് ഇട്ടത് മാത്രമേ അറിയാവൂ സിംഹം വലിച്ചു കേൾക്കാം അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു സിംഹം റെഡിയാണ് ദാനിയലിനെ കൊണ്ടുവാ ദാനിയലിനെ കൊണ്ടുവാ ദാനിയൽ സിംഹക്കുട്ടി കയറിയപ്പോൾ സിംഹത്തിന് വിശപ്പില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നീ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നല്ലോ എനേബിൾഡ് ആയില്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ഇത് കേരളം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അപ്പുപ്പന്മാരുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയി പോയേ ആരോ ഒരുത്തൻ കയറി വന്നടാ അത് ഞാനാണെന്ന് പറയാൻ അത് ഞാനാണെന്ന് പറയാൻ ഈ തലമുറയിൽ എത്ര പേർക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് അത് ഞാനാണ് ശുശ്രൂഷ എന്താന്ന് അറിയോ നീ എനേബിൾഡ് ആകുമ്പോ ചിലത് ഡിസേബിൾഡ് ആവും ഡാനിയൽ കയറി ചെന്നു ദൈവം സിംഹത്തിന്റെ വായ അടച്ചു ശരി വായ അടച്ചെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വായടച്ച സിംഹത്തിന് വിഷപ്പുണ്ടല്ലോ വിഷപ്പുള്ള സിംഹം വാ മാത്രമേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ കൈയും കാലും ഒക്കെ സ്വതന്ത്രമാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ദാനിയലിനെ കടിച്ചു പിടിക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ദാനിയലിനെ കടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നോ ദാനിയലിന്റെ പുറത്ത് ചാടിക്കേറിയെന്നോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അത് ദാനിയലിനെ അനുസരിച്ചു എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ലിയർ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ദൈവം സിംഹത്തിന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കളഞ്ഞു മാംസത്തെ കണ്ടാൽ കടിച്ചു കീറണമെന്ന സിസ്റ്റത്തെ ദൈവം ഡിസേബിൾഡ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സിംഹം ഡാനിയലിന്റെ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദാനിയൽ ഇപ്പോ സിംഹത്തിന്റെ ആരാണ് മാസ്റ്റർ ആണ് കൊണ്ടിട്ടവരെന്ത് പറഞ്ഞ കൊണ്ടിട്ട് ദാനിയേൽ സിംഹത്തിന്റെ മാംസ കഷ്ണമാണ് ഫുഡാണ് 
ಬರೀ ಕೈರಿ ಬಂದಪ್ಪ ಸಿಂಹ ತಿನ್ನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ ಮಾಂಸ ಮಾಗೆಂಡವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ ಮಾಂಸ ಮಾಗೆಂಡವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ ತಗರೆಂಡವನ್ ಸಗಲತೆಯು ಭರಿಕಾ ತೊಡಗಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಈ ತಲೆಮುರೈಲದು ನೀ ಆಣಂಗಿಲ್ ಈ ತಲೆಮುರೈಲದು ನೀ ಆಣಂಗಿಲ್ ಇಂದ ಪಗಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೊಡಗಿ ಕಮ್ ಕಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಗೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಕೆ ತಿರಿಚಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಯ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಚೆಯ್ಯಾದೆ ಜಯಿಕ್ಕಿದ್ದ ರಲಮಾನ ಗ್ಲೋರಿ ರಲ ದೈವಂ ಇಸ್ರೇಲ್ನೋಡು ಪರಂಜು ನಿಂಗ ಮಿಂಡಾದಿರಿಪ್ಪಿ ನಮಗಿದಿರಾನು ವಯ್ಯಾತ ನಮಗೆ ಮಿಂಡಾದಿರಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ನಿಂಗ ಪರಂ ಕಾರಣ ಅವನೆದಿರೆ ಪರಂಜವರೆ ರಾಜಾವ ಪಿಡಿಚು ನೇರೆ ಈ ಸಿಂಹ ಕೂಟಲೇಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವಡೆ ಎಳಿದಿ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ವಾದಿಲ್ಕಲ್ ಎತ್ತಿಯಪ್ಪೋ ಸಿಂಹಂ ಆಮೇನ್ ಎಡಾ ಕಳಿಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಡನಲ ದಾನಿಯಲ್ ಮಾರಿಯಪ್ಪೋ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಿಂಹಂ ಚಾಡಿ ಪಿಡಿಚಂಗಲ್ ಇಮ್ನ ಪಗಲ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಶೂದಾ ಮೂವಾಟ್ಯುಪಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವರಿಚ ನಿಂಗ ಇರಂಗುಂಬೋ ಇವಡ ಪಾಪ ಶಕ್ತಿ ಡಿಸೈಬಿಳ ಎರಗಣ ಇವಡತ್ತ ಸಾತಾನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಎರಗಣ ತಯಾರೋ ಅಂಧಕಾರ ಮಂಡಲಗಳ ಎರಗಕ್ಕುನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಎನಿಕರಿ ಎಡ ಕಳ್ಳ ಪಿಶಾಜೆ ನೀ ಸೆಟ್ ಇದು ವಚೋ ಒಂದು ತಲಮುರ ಬರುನಡ ನೀ ಕಂಡ ತಲಮುರ ಅಲ್ಲ ದೇ ಇರಿಕಿಯಾನ ಅವರೆ ದೇ ಅವರಿ ಬಿಡಿ ಇರು ಕಳಿಕಿಗ ಅಷ್ಟೇ ಎನಿಕರಿ ಅವರ ಎಂಡರ್ ಆಗುಂಬೋ ನಿನ್ನ ಸಗಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನರಾ ಇರಿಕು a glorious generation system er vaki kalai innu nammal prarthikkum bible parayunnu devam namme srishtichad endinu vendi ningal devathode eppozhengil chodikkanam enne endina srishtiche 
നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം കൂടെ അറിയണം അപ്പൊ ദൈവം പറയും പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് ദൈവം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു എന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്റെ മഹത്വം വഹിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞാൻ നിന്നെ പുനഃസ്ഥാപിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ നീതീകരിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ മഹത്വീകരിച്ചു ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപമാനമല്ല ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവഗണനകളല്ല ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തേജസ്സ് ബഹുമാനവുമാണ് ഒരു നിമിഷം ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ കൈമാറ്റം അല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ മഹത്വം ധരിച്ച ആളാണ് ക്രൂശിൽ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദാമിന് എന്താണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിലേക്കാണ് യേശു എന്നെ രജിസ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തേജസ്സും ബഹുമാനവുമാണ് ഒരിക്കൽ ദാവീത് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വർഗതലത്തിൽ കയറിച്ചു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എട്ടാം സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് സ്വർഗതലത്തിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ ആരാധന മഹത്വം നിറഞ്ഞു കിടക്കും പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാവിത് സ്വർഗതലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്വർഗതലം മുഴുവൻ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കും പക്ഷെ മഹത്വത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം മഹത്വമായ ദൈവം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദാവിത് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു നീ മനുഷ്യനെ ഓർക്കുവാൻ അവൻ എന്ത് ഇത്ര മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്ന അന്ന് എന്തിന് അരവിന്ദിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ ആരാധനാ പാത്രം സറാഫുകൾ ചുറ്റും നിന്ന് ആരാധിക്കുന്ന അന്ന് അരവിന്ദിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാ ഓർമ്മിക്കുന്നത് എന്താ അരവിന്ദിന് ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠത അപ്പൊ ദൈവം ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അരവിന്ദു മോഹനെ എന്നേക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി നിങ്ങൾ ആരാ ദൈവത്തേക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും ഞാൻ അരവിന്ദിനെ അണിയിച്ചു ഇതാണ് സത്യം അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അരവിന്ദിനെ ആധിപതിയാക്കി സകലവും അവന്റെ കാൽ കീഴേ ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാ ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് സത്യം എന്തിനാ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂ നൽകിയ എന്തിനാ സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാത്തോണ്ടല്ല ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ കളാൽപ്പം മാത്രം താഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂതന്മാരെ കളുയർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ദൂതന്മാരെ നമ്മുടെ സെർവൻസ് ആയി അയക്കുന്നത് ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തളരരുത് ആരോ നിങ്ങളെ ശപിച്ചു ആരോ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ആരോ നിങ്ങളെ തളർത്തി നോ ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ ബഹുമാനം ധരിച്ചവനാണ് ഞാൻ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടവനാണ് ദൈവം തന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് എന്നെ അധിപതിയാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ അധിപതിയാക്കി നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറഞ്ഞ എന്നെ അധിപതിയാക്കി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അവൻ എന്നെ അധിപതിയാക്കി സകലവും എന്റെ കാൽ കീഴെ ആക്കി വെച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞ സകലവും എന്റെ കാൽ കീഴെ ആക്കി വെച്ചു തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവൻ എന്നെ അണിയിച്ചു എങ്കിലും മഹത്വം വഹിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ മൂവാറ്റുപുഴയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ മഹത്വം എവിടൊക്കെ ചെല്ലുന്നുവോ 
അവിടെ മരണം നീങ്ങിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗം പറഞ്ഞത് സൂര്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരില്ല ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരില്ല പക്ഷേ യഹോവ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചമായിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് ജൂത സൂര്യന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ലൈൻ ഓഫ് ജൂത ചന്ദ്രന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ലൈൻ ഓഫ് ജൂത സൗരയുധങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഇവിടത്തെ നാളുകളുടെയും ദിവസങ്ങളുടെയും ഒന്നും ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് യഹോവ എന്ന വെളിച്ചത്തിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിരുട്ട് ജാതികളെയും മൂടും നിങ്ങളുടെ മേലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മേൽ യഹോവ ഉദിക്കും the powerful glorification yende mel yehova udikku andhagaram muvaattu velaya moodumbol kooriritte keralatha moodi vikkumbol muvaattu velayil yehova udikkunnathu line of judah ida melana innu pagal ee glorification yan vishwasikkun ഈ മഹത്വം എന്റെ മേൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഥിതമായി ഞാൻ മാറും സമയങ്ങൾ കഥിതമായി ഞാൻ മാറും മരണത്തിന് എന്റെ മേൽ പ്രവേശനമില്ലാതാകും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിത്യ ജീവനായി വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വരിക ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ കൈവപ്പ് എനിക്ക് വേണം ഒരു ചെറിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനല്ല സാത്താന്യ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ഇറക്കി കളയുന്ന മിനിസ്റ്റർ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ മുത്തശ്ശി കഥകൾ പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി കഥകൾ പറഞ്ഞ് അവകാശം പറഞ്ഞ് കാലങ്ങളായി കുടിയിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇറക്കി കളയാൻ ഡിസൈബിൾഡാക്കി കളയാൻ ഒരു മഹത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിലേക്ക് എൻ്ററാകാൻ പരിശുദ്ധമോ പറയുന്നു ഇവിടെ കയറി വരിക ഈ ചേറുകളൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കി മാറ്റിക്കുക ഫ്രണ്ടിലെ ചേറുകളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചു മഹത്വമേ മഹത്വമേ മരണീച്ച മഹത്വമേ മഹത്വത്തിനകത്ത് മധ്യസ്ഥന്മാരില്ല മഹത്വത്തിനകത്ത് ദൈവവും ഞാനും മാത്രം അവിടെ മധ്യസ്ഥന്മാരിൽ ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിലല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുക മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു പ്ലീസ് ഷോ ബി യു വർഗോ നിന്റെ മഹത്വം എന്നെ കാണിക്കണം പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല മോശ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല പക്ഷെ മോശയോട് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അരബിന്ദിനോട് യേശു പറഞ്ഞു നീ മഹത്വത്തെ വഹിക്കണം നീ ഗ്ലോറി ക്യാരി ചെയ്യണം ദാവീദ് പറഞ്ഞു വാതിലുകളെ കലകളെ ഉയർത്തുവി പണ്ടയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പി മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മൂവാറ്റുപുഴയെ 
ഉയരുവീൻ കനകുകളെ തുറക്കുവീൻ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു glory manifestation or light velichamayi maara yan vaalunna velichamayi maara jeevanil innu vida nilkuna oru thadamil samadha heavy light a glorious light ningalku suryan velicham tharilla yan vaa chandran ningalku velicham tharilla ഞാൻ നിങ്ങളെ വെളിച്ചമായി മാറും ഞാൻ നിങ്ങളതായി മാറും നിത്യതയിൽ സൂര്യനില്ല നിത്യതയിൽ ചന്ദ്രനില്ല പക്ഷെ അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ട് എന്റെ വെളിച്ചം ഇവിടെ സ്വർഗം മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വരും ദൂതന്മാർ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ എനിക്കതറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില സാത്താന്യ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇറങ്ങാം ആത്മാവിൽ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്താണോ അതിനി അതിനി പ്രവർത്തിക്കരുത് അതിനി അതിനി ക്ഷമ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകരുത് അതിന്ന് ഡിസൈബിൾഡ് ആകണം അതിന്ന് ഇറങ്ങാകണം ഭവനത്തിൽ ഇനി അത് വർക്ക് ആകരുത് ഇനി അവൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ മേരി വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ഇതാണ് ശുശ്രൂഷ മഹത്വത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മഹത്വമാക പട്ടണങ്ങളിൽ മഹത്വമാക മന്ത്രവാദികളെ ആഭിജാചകന്മാരെ അതുകൊണ്ട് പത്മോസിന് യോഹന്നാനിൽ പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം പോലും താമസിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പത്മോസിൽ പതിനേഴ് മാസം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു പത്മോസിന് തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് ഗ്ലോറിയ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഓരോ 
പരിപാടി ഇവരിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇവരെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിനകത്തിന് പ്രവേശനമില്ല ഇവരെ ദൈവം വിളിച്ചത് ഫ്ലറിഷ് ആണ് ഏത് സമയത്ത് ഫലമുള്ളവരായി മരണം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പുതുഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ ദൈവം പുതു ഭാഷകൾ തരും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കും എനിക്കത് കേൾക്കാം സ്വർഗം അത് പറയുന്നു ഞാൻ വൻ കാര്യങ്ങൾ ലൈൻ ഓഫ് ജൂലയിൽ പറയുക അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു അവർ വൻ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അധരം തുറന്ന് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു കാരണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ വൻ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അവർ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അവർ സ്വർഗതലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധരത്തിൽ അങ്ങനെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവം തരികയും അത് നിങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയുകയും അസാധാരണമായ ചില ദൂതുകൾ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അധരത്തിൽ തരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ചിലരുടെ നാവ് ദൈവാത്മാവ് ഒരു തീ കഷ്ടം പോലെ ആക്കും ചിലരുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ആ ഗ്ലോറി പവർഫുൾ റേഡിയൻസ് ഗ്ലോറി റേഡിയൻസ് ലൈറ്റ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ദൈവശക്തിയുടെ ആ എക്സീഡിങ് ഫേഡറല്ല എക്സീഡിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലൂടെ ചലിക്കുന്നത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഏരിയായി നീ 
താമസിക്കുന്ന ഏരിയായി ഇനി ദുരാത മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതെ ദൈവം തന്നെ തേജസ് കൊണ്ട് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കുക മഹത്വത്തിനകത്ത് ഒരു വടിക്ക് കീർത്തു വരാമെങ്കിൽ ഈ മഹത്വത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവനോടെ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ കഴിയും മരണകരമായതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകും ജീവജല നദികൾ ഒഴുകട്ടെ സഹോദരി പിടിച്ചു ഒരു മഹത്വത്തിന്റെ നദി ആ നദി ഒഴുകുന്നെടുത്തെല്ലാം ജീവന്റെ ജീവജല നദി
अनुग्रहुला <laughs> मंडल <laughs> अलोक इन पगल प्रवेश कणक्षन रोग मुझे पगल 
ആമ പറയുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ആമ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ആമ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ഹിഡനായിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും ഇന്ന് ഡിസേബിൾ ആകട്ടെ ഇന്ന് ഡിസേബിൾ ആകട്ടെ അടുത്ത ആറ് മാസം പരിശുദ്ധം വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ പദവി ഇതാണ് അടുത്ത ആറ് മാസം നീയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം അതിൽ പല വ്യക്തികളും ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടെ ആത്മസാന്നിധ്യത്തിൽ പറയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കൂട്ടം യൗവനക്കാർ ജനിക്കും ദൈവത്തെ ക്രിസ്തുവിന് അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടർ ഇതിനകത്ത് വരും അഭിഷക്തൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തോ വ്യത്യസ്തമായ ചിലത് നടക്കുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൂതൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്ക സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ അഭിഷക്തൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പദമുണ്ട് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി ദൂതൻ പറക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ച അഭിഷക്തൻ പറഞ്ഞു ഒരു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ദൂതന്മാരും ബിസി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ദൂതന്മാരും ബിസി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ച ദൂതൻ ബിസി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ച ദൂതൻ ബിസി ആയിരിക്കുന്നു കമാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സകലവിധ പ്രവർത്തികളും തയ്യാറായിക്കൊള്ളാം പരിശുദ്ധമ്മനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ബെഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ആ ഒരു നെയ്മിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബെഞ്ചോ സംതിങ് അങ്ങനെയാ ആ എയർപോർട്ടിൽ അഭിഷക്തൻ മുഖാന്തരം ഒരു റിവൈവൽ നടക്കും ഇത് ഒരു ദിവസം നടക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനധികം താമസമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അസാധാരണ ഫേവർ ദിവം കാണുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ലോകത്ത് ആരും ചെയ്യാത്തതും കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ ഒരു റിവൈവൽ ആണ് എയർപോർട്ട് റിവൈവൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ നിയോഗം ഇന്ന് പകൽ കാലം അവിശക്തന്റെ മേൽ ദൈവം കൈമാറുക Oh 